আসসালামু আলাইকুম যে আপনাকে বলবো আজকে যে ধরুন আপনি হয়তো দেশের বাইরে আসতে চাচ্ছেন অথবা আপনি আপনার ছেলে মেয়েকে দেশের বাইরে পাঠানোর জন্য চেষ্টা করছেন আপনারা অনেকে আমাকে প্রশ্ন করছেন যে আমরা কি করতে পারি কিভাবে পাঠাবো আমি আপনাকে বলবো সবার আগেই যে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হলো ওনার আইএলস আইএলস স্কোর ছাড়া আপনি আমাকে আসলে জিজ্ঞেস করার কোনো মানে হয় না কারণ বাংলাদেশ থেকে যখন দেশের বাইরে যাবে একটা উন্নত বিশ্বের পড়ালেখা করার জন্য সেটা হতে পারে ইউরোপিয়ান কোনো কান্ট্রি হতে পারে কোনো ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি যেখানে আসুক দেখুন বাংলাদেশের পড়ালেখার সিস্টেমের সাথে বাইরের পড়ালেখার সিস্টেমের কোনো মিল নেই যেহেতু সেখানে মিল নেই তাকে এই আপনার যে সিস্টেমের সাথে অ্যাডাপ্ট করার জন্য তার ল্যাঙ্গুয়েজের প্রফিসিয়েন্সি দরকার আইএলসটা হলো তার ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাবিলিটি টেস্ট করার একটা পরীক্ষা সে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাবিলিটি হতে পারে তার স্পিকিং রিডিং রাইটিং লিসেনিং গ্রামার তার আইডিয়া জেনারেশন তার প্রোনাউন্সিয়েশন সব কিছুর উপর একটা ওভারঅল স্টিমেশন সো আমি আপনাকে বলবো আপনি আমাকে প্রশ্ন করার আগে আমাকে রিকোয়েস্ট করার আগে আগে আপনি আপনার সন্তানকে বা আপনাকে জিজ্ঞেস করেন আপনার আইএলসিস করা আছে কি না এখন আইএলসি স্কোরের ব্যাপারে যখন কথা বলতে যাই সেখানে কিছু সমস্যা আছে যেমন আমাদের অনেকজনই আইএলস বলতে গিয়ে যে আপনার ভর্তি হয়ে যাচ্ছি দেখুন আইএলস কোর্সে ভর্তি হওয়ার আগে আপনার নিজের কিছু সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করা দরকার সেলফ অ্যাসেসমেন্ট বলতে আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে ধরুন আইএলসটা হলো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের একটা অ্যাডভান্সড লেভেলের কোর্স এখন অ্যাডভান্সড লেভেলের একটা কোর্স করার পূর্বে আপনার এলিমেন্টারি স্টেজ প্রাইমারি স্টেজ আপনার ধরুন ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ এই স্টেজগুলি পার হওয়ার পরে হলো গিয়ে অ্যাডভান্সড স্টেজ আপনার প্রাইমারি এলিমেন্টারি স্টেজগুলোতে আপনার কোনো কিছু নাই আপনি ইংলিশ বলতে গেলে বা লিখতে গেলে আপনার খুব ঝামেলা হচ্ছে আপনি নিজের উপরে আত্মবিশ্বাসী না আপনি কি আইএলসে ভর্তি হয়ে যাচ্ছেন ওই যে ফেসবুক অমুক জনে দিয়েছে তার কাছে কোর্স করে এইট পেয়ে গেছে নাইন পেয়ে গেছে আবার অনেক সময় দেখা যায় নাইনের উপরও পেয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড এগুলো দেখে আপনি আপনি এত সাকসেস স্টোরি আপনাকে বুঝতে হবে এই যে সাকসেস স্টোরিটা শেয়ার করলো এটার বাইরে যদি বাংলাদেশের রেশিওটা এমন একশো জনের মধ্যে দেখা যায় একজন অথবা সিম্পলি যদি বলি একটা কোর্সে বাংলাদেশে ভর্তি হয় অফলাইন ক্লাসে ধরুন পঞ্চাশ ষাট সত্তর জন সেখান থেকে আপনি অন্য কিছু তো বাদে দিলাম শুধু পরীক্ষার কথাও যদি বলি যে আপনার আইএলস কোর্স করার পরে তাকে পরীক্ষা দিতে হয় দেখা যায় পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ জন থেকে বড় যে সাত থেকে আট জন স্টুডেন্ট থাকে যারা পরীক্ষা দেয় স্কোর তো পরের কথা কেন তারা যখন ক্লাসে যায় তারা বুঝতে পারে যে আসলে তাকে দিয়ে হবে না আইএলসটা সে নিজে থেকেই তখন গুটিয়ে যায় নিজে থেকে আর আইএলস নিয়ে আর চিন্তাও করে না তো এই জন্য আপনাকে আমি বলবো আপনি নিজে করেন বা আপনার ছেলে মেয়ে যাকে আইএলস করান তার আগে আপনি একটু জিজ্ঞেস করেন তাকে একটু চেক করান তার লেভেলটা কোন পর্যায়ে আছে এখন এই লেভেলটা আপনি এমন না যে লেভেলের জন্য আপনার আবার কোনো টিউটার দরকার হবে এই লেভেলটা আপনি নিজেও যাচ করতে পারেন কিভাবে সেটা হলো ধরুন আপনি যে কোনো একটা টপিকের উপর কোনো একটা সিচুয়েশনের বা কোনো একটা আননোন ব্যক্তির সাথে আপনি যে কোনো টপিকের উপর আপনি ইংলিশ স্পিকিং করতে পারেন আপনার সে লেভেল অফ কনফিডেন্স আছে সেকেন্ডলি হলো আপনি যে কোনো একটা টপিকের উপর হতে পারে যেমন আপনি আজকে সারা দিন যা করলেন এটার উপর আপনি দিন শেষে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারেন হতে পারে আপনি আজকে একটা ধরুন কোনো একটা সেমিনার বা কোনো একটা প্রোগ্রামে জয়েন করলেন বাংলাদেশেই সেটাকে আপনি এসে ইংলিশে আবার ন্যারেট করতে পারেন যে সেই সেমিনারে সেখানে কি ঘটলো আপনি সব কিছু এই টু জেড পুরোটা আপনি সুন্দরভাবে আপনি ন্যারেট করতে পারেন আপনার মনের ভাষা দিয়ে এটা যদি আপনি করতে পারেন থার্ডলি হলো আপনি ধরুন বিবিসি সিএনএন নিউজ শোনার পরে আপনি দেখা যায় নিউজটা মোটামুটি বুঝেন আপনি বুঝতে পারেন এতেও যথেষ্ট অথবা অনেক ডকুমেন্টারিজ আছে ইংলিশে সেগুলি আপনি শুনে বুঝতে পারেন একবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট বোঝার দরকার না আপনি মোটামুটি বুঝেন ইভেন আপনি ইংলিশ নিউজ পেপার পড়ার পর ডেইলি স্টার ডেইলি সান এগুলি পড়ার পর আপনি টপিকটা কি আপনি বুঝতে পারেন আপনি একটু গেস করার আপনার সেই অ্যাবিলিটি আছে আপনি এগুলি পারেন দেন আমি আপনাকে বলবো আপনি অবশ্যই আইএলস করেন কারণ আপনার বেসিকটা ভালো কিন্তু যদি এমন হয় যে আমি ইংলিশ বলতে গেলে আমার হাত পা মানে কাঁপা কাঁপি শুরু হচ্ছে গা ঘামাই যাচ্ছে আমি ইংলিশ লিখতে গেলে আরে মুখস্ত করে লিখতেই তো খবর হয়ে যায় আর নিজে থেকে বানিয়ে লেখাটা তো অসম্ভব ব্যাপার স্যাপার আমার জন্য আমার ভোক্যাবিয়ালারি স্টক লিমিটেড আমি গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার সম্পর্কে আমার কনফিউশনস আমি পাংচুয়েশনের ব্যবহার আমার তো আসলে কোনো আইডিয়াজই আসে না আমি আসলে লিখবো কি দেখা যায় বাংলায় আছে মনে কিন্তু আমি তো এগুলোকে ইংলিশ বানিয়ে লেখার মতন সে অ্যাবিলিটি আমার নেই তাহলে আমি আপনাকে বলবো আল্লাহর বাস্তে আগে আইএলস না করে আইএলসে আপনি কারো অ্যাডভার্টাইজ কোনো কিছু না দেখে নিজে আগে বেসিকটা ইম্প্রুভ করেন আপনার বেসিক ইম্প্রুভ করার জন্য আমি একটা প্রাইভেট ব্যাচ দিয়েছি বেসিক ইংলিশের উপর এটা একটা প্রাইভেট ব্যাচ এখানে আমি শুধু দশজন স্টুডেন্টস নেব দশজনের মধ্যে অলরেডি আমি আটজন নিয়ে
কেন কারণ আমি বাংলাদেশে আজকে প্রায় বাইশ তেইশ বছর আমি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ে আছি আমি আইএলসের একজন মাস্টার ট্রেনার হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি আমি দেশে তো ডিগ্রি নিয়েছি ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ের উপর দেশের বাইরে এসে এখন আমি ফিনল্যান্ডে এসে আমি আবার মাস্টার্স করছি টিচিংয়ের উপর সায়েন্টিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ টিচিংয়ের উপর তো আমার ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল অনেকগুলি ম্যাথডোলজি স্ট্র্যাটেজিস নিয়ে ইভেন বিভিন্ন দেশের মানুষ নিয়ে আমার কাজ করা আছে আমি বুঝে আপনাকে কী দিতে হবে আমি এমন না যে ইউটিউবে কয়েকটা ভিডিও করে ভাইরাল হয়ে গেলাম পরে আবার বিজনেস শুরু করলাম আমি সেই আপনার যখন ভাইরাল হওয়ার যুগ ছিল না তখন থেকে আমি টিচার তো যাই হোক যেটা বলছি আমি সেখানে আপনাকে মূলত প্রিপেয়ার করব আপনাকে আইএলসে যেন আপনি নির্দ্বিধায় আপনি আইএলসে ভালো করতে পারেন আমার এই কোর্সটা করার পর আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি আইএলস করতে পারবেন আমি আপনাকে আমার আইএলস কোর্সে নিয়ে যাব কারণ আমার অনেক স্টুডেন্টস আছে যারা আমার সাথে স্পোকানে জয়েন করে পরে তাদেরকে আমি স্পোকানের অ্যাবিলিটি দেখে তাকে বলে এবার আপনি আইএলস করেন দেন আইএলস ক্লাসে গেলে ওনার প্রোফাইল দেখে আমি বলে দিই আপনি কোন কোন দেশ আপনার জন্য ভালো হবে কত কী লাগবে সেগুলো আমি বলে দিই সব স্টুডেন্টসগুলোকে আমি আবার বাইরের কারোর কোনো কনসালটেন্সি করি না আমি শুধু আমার স্টুডেন্টসগুলোকে আমি তাদেরকে আমি ইনস্ট্রাকশনস দেই তো আমি আমার কোর্সে যা শেখাবো প্রথমত আমি আপনাকে স্পিকিং করার জন্য স্পিকিং করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই একটা টপিক পাওয়ার পর একটা কোয়েশ্চেন পাওয়ার পর এই কোয়েশ্চেনটাকে একটা টপিক হিসাবে আমি আপনাকে ইমাজিন করতে শিখাই সেই টপিকের জন্য কিছু মেইন আনসার থাকবে কিছু সাপোর্টিং আনসার্স থাকবে এই আনসার্সগুলোকে আপনাকে কোহেসিভ ডিভাইসেস দিয়ে কানেক্ট করতে হবে দেন আপনি আইডিয়া জেনারেটস করতে হবে একটা টপিকের উপর এই জিনিসগুলো আপনাকে আমি শিখাবো এদেরকে আপনি প্যারাফ্রাইজিং করতে পারবেন কীভাবে সেই প্যারাফ্রাইজিংটা আইএলসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমি আপনাকে শিখাবো দেন থাকবে আমার রাইটিং রাইটিংয়ে আপনার আপনি যে কোনো একটা টপিকের উপর কীভাবে আপনি বানিয়ে লিখতে পারবেন আপনার সেই আত্মবিশ্বাসটা দেন একটা টপিকের উপর লিখতে গেলে আপনাকে আইডিয়াস নিয়ে ভাবতে হবে আইডিয়া কীভাবে জেনারেটস করবেন আইডিয়াসগুলো আপনি একটা সিকোয়েন্স কীভাবে মেনটেন করবেন আইডিয়াসগুলোকে আপনি অ্যাটাচড করবেন কীভাবে একটা আইডিয়ার সাথে আর একটা আইডিয়ার এই জিনিসগুলি সবগুলোই মূলত আমি আমার স্পোকেন ক্লাসে করাই দেন আরও গুরুত্ব দিয়ে থাকে আমি ফ্রেনান্সিয়েশনের উপরে বলে নিয়ে বাংলাদেশে অনেক টিচার্স বলে যে ফ্রেনান্সিয়েশন না হলে আইএলসে ভালো করা যায় এটা হলো তারা যেমন ওই যে নিজের দুর্বলতাটাকে একটা মুখের বুলি দিয়ে তারা ঢেকে দেয় দেখুন ফ্রেনান্সিয়েশনের জন্য আইএলস স্পিকিংয়ে টোয়েন্টি মার্ক হান্ড্রেড পার্সেন্ট মার্কের মধ্যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক দিয়ে থাকে আইএল স্পিকিংয়ে শুধু ফ্রেনান্সিয়েশনের জন্য এছাড়াও আপনি একটা উন্নত দেশে পড়তে যাবেন আপনার ফ্রেনান্সিয়েশন যদি বাংলাদেশে সেকেলে ফ্রেনান্সিয়েশন হয় আপনি নিজেই বুঝেন আপনি সেখানে গিয়ে কতটা হাস্যরসপূর্ণ অবস্থা আপনার পড়তে হবে আপনার টিচার্সের লেকচার বুঝা ওদের আপনার ফ্রেন্ডসগুলির সাথে কমিউনিকেট করা তাদের সাথে নেটওয়ার্কিং বিল্ড আপ করা এখানকার এমপ্লয়ারসদের সাথে আপনার একটা ইন্টারভিউ ফেস করা এই জিনিসগুলো আপনি কীভাবে করবেন এটা কে কী বললো সেটা বড় কথা না আপনি নিজেকে নিজে আস্ক করেন যে আমার বাংলাদেশে যে লোকাল যে আমাদের আগের দিনের ইংরেজি আছে যে উচ্চারণ এই উচ্চারণ দিয়ে আমি একটা উন্নত দেশে গিয়ে আমি কীভাবে চালাবো যাই হোক চালাতে পারবেন ঠেকার কাজ ইজ্জত ওই যে ও বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়ান হ্যাঁ বুঝছি কিন্তু আপনি একটা স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেনান্সিয়েশন দিয়ে আপনি নিজেকে অবশ্যই নিজেকে পার্সোনালিটি হাইলাইট করতে পারেন সেটা সম্ভব এনিওয়াই সে ফ্রেনান্সিয়েশনের উপর আমি এক্সট্রা ফোকাস করব যেহেতু ফ্রেনান্সিয়েশন ছাড়া আপনার আইএলসি স্পিকিংও ভালো করতে পারবেন না আপনি ফেনেটি আপনার যে আইএলস লিসেনিং আপনি ভালো করতে পারবেন না দেন ভোক্যাবিয়ালারির উপর আমার ক্লাস থাকবে টপিক বেসড ভোক্যাবিয়ালারি দেন আপনাকে আমি শিখাবো কীভাবে আত্মবিশ্বাসী হতে হয় যে কোনো টপিকের উপর লিখা টপিকের উপর বলা এই জিনিসটা মূলত আমার মেইন ফোকাস থাকবে এবং এবং হলো আপনার যে বেসিক গ্রামার আপনার রাইটিং করেন স্পিকিং করেন আপনাকে গ্রামার জানতে হবে গ্রামার বলতে আমার বাংলাদেশে যে গ্রামার রাইট অ্যান্ড লিস্ট এগুলো না এগুলো হলো সুবি খুবই একবার প্র্যাকটিক্যাল বা কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য যে সকল গ্রামাটিক্যাল আইটেমস দরকার তো আমার এই ব্যাচটাতে যদি জয়েন করতে চান আমার এখনও পর্যন্ত এখন আমি দুইটা সিট খালি আছে এই ব্যাচটার ক্লাসটা হচ্ছে রবিমঙ্গল বৃহস্পতি রাত আটটা থেকে দশটা বাংলাদেশ টাইম এবং এটা সম্পূর্ণ অনলাইনে ক্লাস হয় সবগুলো ফেস টু ফেস ক্লাস আমি সবগুলো জুমের মাধ্যমে আমি ক্লাসগুলো নিয়ে থাকি তো যারা যারা ইন্টারেস্টেড আমাকে জানাতে পারেন নক করতে পারেন বিস্তারিত নিয়ে আমি পরে কথা বলবো ভালো থাকবেন দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম